Я принадлежу к людям, которые помнят Советский Союз и слезы мамы, когда умер Брежнев. Я росла в простой советской семье, где только перед смертью бабушка Аня говорила мне «Я хочу домой». А я не понимала, почему она все время мне это повторяет, ведь она дома. Меня крестили в Линской церкви на Подоле. И, пожалуй, до определенных событий в моей жизни было все что угодно – Какие-то народные традиции, калятки на Рождество, щедрование на Старый Новый Год, освещение пасхальных куличей, которые пекла бабушка. Было все. Но не было главного. Пройдет совсем немного времени, и комсомолка станет носить нательный крестик и научится молиться. Со временем я расскажу вам мою историю, которую не знают даже самые близкие люди. А сегодня я женщина, которую сотворил Господь, и у которой множество вопросов к Создателю и к людям, которые его познали. Отче наш! В этой молитве сказано «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должником нашим». Это значит, что человек, который просит прощения у Бога, в первую очередь сам обязан простить тех, кто причинил ему боль. А как быть матери ребенка, который убили? Как простить убийцу? А если убийца ты сам, можно ли надеяться на прощение Всевышнего? Как простить, когда простить невозможно? Ответы на эти вопросы — я буду искать в Киево-Печерской лавре вместе изменившим жизнь миллионов людей. Десять столетий назад здесь был непроходимый лес с дикими животными, охотничьи угодья князя. А когда на этих зеленых холмах начал зарождаться монастырь, вокруг святого места стал строиться Киев. Спустя много столетий обитель оказалась в центре шумной столицы. Улица Лаврская, 15. Это точный адрес монастыря. Добраться до него легче всего станции метро «Арсенальная» можно пройтись пешком или доехать на троллейбусе. Не бойтесь ошибиться с остановкой. Мимо большой лаврской колокольни вы точно не проедете. Паломники во все времена относились с особенным трепетом именно к этой святыне, к Успенскому собору. Ее еще называли Великой Церковью, именно потому, что она была построена в XI веке по велению самой Пресвятой Богородицы. Божья Матерь явилась 12 греческим зодчим и сказала «Хочу» чтобы вы построили церковь во имя Мое в городе Киеве. Богородица подарила мастерам икону, золото и велела отправляться в Киев. Греческие зодчие незамедлительно прибыли к берегам Днепра, где их встретили основатели монастыря, преподобные Антоний и Феодосий с братьей. Образ храма несколько раз являлся в воздухе. Так Богородица показывала зодчим, каким должен быть собор и где именно его нужно строить. Пять раз разрушался этот собор. Землетрясения, пожары, монголы, набеги крымских татар, взрыв 1941 года. Но каждый раз храм восставал из руин. В очередной раз Успенский собор возродили уже в наше время, около 20 лет назад. С наместником обители, митрополитом Павлом, я знакома много лет. И не понаслышке знаю, какой он духовно сильный человек, монах с характером. Как раз эта его черта позволила поднять из руин Киево-Печерскую лавру. Какое счастье от рады и утешения. Радуйка, благословите. Бог вас благословит и поможет. Рада вас. Взаимно. 
Ладыченька, да. расскажите мне, пожалуйста, вы же вообще первый раз, когда вот попали сюда? Храма же не было. И в 1985 году я впервые прибыл к его печарской лавру. И я произнес такие слова. Вот бы дожить до того времени, когда будет строиться Успенский собор. Я бы тому игумену, наместнику, упал бы в ноги, поцеловал бы руку за то, что он будет возрождать эту великую святыню. Вы говорили о себе. Я не знал ничего и не представлял. И через 9 лет, в 1994 году, я был назначен наместником этой святой обители, не со своего послушания, 26 лет. В 1997 году был издан указ на строительство на этом святом месте Успенского собора. А что за история с Айстом? Когда в 1994 году я настоял, что мы будем служить первую литургию на руинах Успенского собора. И только сказал священник благословенно царства, появилось аисту ну, штук 60 в небе. И они делали восьмерку, вот так они кружились. Эта земля, она вся в чудесах, она действительно святая. Здесь витает Дух Божий Бога и Божьей Матери. Сначала здесь поселился преподобный Антоний, родом из Любича, нынешней Черниговской области. К тому времени он уже побывал на Святой горе Афон, где принял монашеский постриг и где планировал остаться навсегда. Но афонские монахи благословили Антония возвращаться в родные места. Он поселился в пещере на Киевских холмах стремясь к одиночеству. Но молва о монахе-отшельнике быстро облетела соседние села и города, и к нему стали приходить ученики. Один из первых — Феодосий. Вместе Антоний и Феодосий и начали славную историю Киево-Печерского монастыря. Здесь зарождалась государственность, история нашего народа, его письменность, медицина, Иконопись. Киево-Печерская лавра – это ответ на вопрос, кто мы такие, какие у нас традиции и, самое главное, вера. А началось все в длинных и темных и святых коридорах лаврских пещер. В ближних пещерах моим проводником будет отец Дионисий. При входе первое, что видит паломник, картина мытарств. Она рассказывает о том, что ждет каждую душу после смерти. Еще помнится вот с детства и страшила, и как-то вот было вот такой какой-то непонятный. Вот именно эта картина. Да, это картина или роспись, фреска не, не позднее 15 века. Изображены мытарства, то есть посмертные испытания блаженной Феодоры, которая была монахиней, жила в X веке в Константинополе. И, то есть, когда человек умирает, его душа разлучается с телом, и душе показывается, сначала она находится в местах, где любила бывать на земле, с родными, но уже после трех дней душа как бы отправляется в дорогу ко Христу. И, и вот и прошло дорогу. этих три земные дня, да. и душа Феодора отправилась в путь да. на небо. Да как на поклон Господу Иисусу Христу. А ей преграждают дорогу вот, воздушные бесовские стражи да, или мытарства. То есть как бы такая таможня. На этой фреске 15-го столетия 20 мытарств. Разнословия, лжи, осуждения, клеветы, чревоугодия, лени, воровства, скупости, взяточничества, неправды, зависти, гордости, гнева, ярости, убийства, Злопамятство, прелюбодеяние, блуда, чародейство, садомских грехов, ересей и немилосердия. Все эти грехи записаны в хартиях, то есть в свитках, которые бесы предъявляют каждой душе. Если человек был на исповеди у духовника, раскаялся в этом грехе, получил прощение, то и изглаживается, вот почему грех говорят изгладить, и из хартии исчезает. Поэтому они уже не находят его там. Они хотят обвинить, но не могут. Человек покаялся и исправился. А если грех не раскаянный, тогда человек несет ответ. 
В ближних пещерах мы встретились с абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком. Коридоры древних подземелий – не чужое для него место. Мы отправляемся сейчас сразу в пещеры. А вы знаете, я перед тем, как иду в пещеры, обычно сажусь на вот это место и рассматриваю вот это все, что здесь. Но Феодора прошла все эти мотарства, ее душа. Да, по молитвам вот мы видим у преподобного Василия мешочек в руке. Это золотые монеты, да, но они духовно символизируют милостыню, то есть его молитвы об этой душе, о своем, как о своем чаде. Потому что святая Феодора, блаженная Феодора, она исповедовалась у него сколько он был ее духовником. И через вот его как бы, дерзновением она прошла все-таки эти мытарства. У Бога нет мертвых. У Бога все живы. В сводчатых, выбеленных коридорах лаврских пещер понимаешь эту фразу куда лучше. Это место стало духовным сокровищем нашего народа. Ничего подобного в мире больше нет. Десять столетий пещеры хранят нетленные тела 125 святых отцов печерских, которые в разные времена молились в Киево-Печерской лавре. Вот, например, мощи преподобного Ильи Муромца. Это тот самый былинный богатырь, который 30 лет пролежал на печи. По лаврским преданиям, Илья из Мурома на закате лет принял пострих здесь, в монастыре. Я столько раз бывала в пещерах, но мне кажется, что каждый раз у меня такое ощущение, что я вообще в первый раз. А не только у вас. Даже мы, кто здесь живем. У меня я могу быть каждый день на протяжении недели. Каждый день просто приезжаю сюда, пройдусь, помолюсь возле Ильи Муромца, к Антонию, там посижу, похожу и выходишь совсем другим человеком. Жалко только, что мы обращаемся в каких-то нуждах. Или когда у нас что-то плохо, там, или болеем, или ну, не получается что-то, да? А не приходим так. просто порадоваться, чтобы святые разделили с нами нашу радость. Я пришел к тому, лично за себя говорю, что я не прошу Всевышнего, чтобы он мне что-то дал. Я просто прошу, чтобы он дал силы и смирение, и помог пройти это все. Но у вас-то вообще столько искушений. Перед каждыми соревнованиями я... Ну вот, молюсь, держу какой-то маленький пост, ну, как это, если это позволяет, как бы физически, потому что я как-то ослушивался духовного наставника и пытался держать, держать, не держать пост и тренироваться при этом. И недельки через две так шибануло меня, да, физически шибануло, то есть я ему звоню, он говорит, а это неправильно. В телефоне лазишь, я говорю, лазию. Он говорит, в пост. Я говорю, ну, бывает. Разговариваешь там вечером с компанией? Я говорю, разговариваю. Он говорит, ты лучше съешь кусочек мяса, но не разговаривай в толпе. Иди, почитай Священное Писание. Поборись с тем, что тебя больше всего совращает. Здесь, в лаврских лабиринтах, понимаешь с особой ясностью, радость меняет свой смысл. Радость — это просто побыть в одиночестве, приложиться к мощам святых, помолиться и помолчать. Ну, иногда я просто бросаю все, что у меня есть, и еду сюда. Походишь, помолишься, посмотришь. Определенные события в моей жизни привели меня к Богу. То есть Боженька меня сам сюда к себе позвал. Как? Я заболел и услышал разговор мамы с врачом, что я, возможно, не смогу вытянуть эту болезнь. И... Батюшка пришел в церковь, я как бы готовился ко встрече с Богом. Спрашивал у него, как это, как он встречает, что надо говорить. Батюшка удивленно смотрел на, на подростка, там 7 или 8 лет мне было. Он говорит, почему ты так, ты почему о смерти вообще говоришь? Ну, я вот услышал все такое, он говорит, что единственным, кому решать, умрешь ты или нет, это Всевышнему. Дело, которое есть у вас, оно связано с силой агрессии, с тем, чтобы нанести какое-то там... Увечье. Увечье, например. У меня нет агрессии вообще ни, ни, ни одному моему оппоненту. То есть любя? Вот, да, любя. У меня нету агрессии, которая бы меня путала. То есть вот я просто хочу сделать ему больно. У меня нет такого. Так вот, перед каждыми поединками я молюсь не только о том, чтобы мне Всевышний помог выйти своими ногами из ринга, а и моему оппоненту. Всевышний дал создать этот вид спорта. Но он, он же не сказал, будь агрессивным или бей его сильно и ненавидь его. Нет, можно же с любовью бить. Я не шучу сейчас, я по-настоящему говорю. То есть у меня единственное, что мной движет, это спортивная злость 
и достижения целей, которые я ставлю. То есть вот эти преодоления тяжести. Меня не мотивируют деньги, меня не мотивируют машины, замки, квартиры, все что Меня мотивирует преодоление от того, к чему я иду. Вы разделяет ли семья сегодня веру? Полностью разделяет. У меня жена православная христианинка. Причащаемся, ходим в церковь, деток учим. Не то, что учим, мы просто... Я вообще стараюсь их ничему не учить, кроме как показывать пример. Учить, наверное, себя больше надо. Я рассказывал, там есть картина наверху, да? И мы когда приходим с детьми, они часто меня спрашивают, кто такой маленький. Я говорю, это Феодора, это Ангел. То есть я начал объяснять. Я говорю, вот попадем или в рай, или в ад. Он мне спросил, что такое рай, что такое ад. Я ему объяснил, и он говорит, а я не хочу в ад, я хочу в рай. Я говорю, значит, надо спасаться. Он говорит, как? Подумав, я ничего не ответил, кроме как, ну, как? Любить. Бывали ли какие-то случаи, когда можно сказать, Господи, спасибо, что ты у меня есть? Бывало такое, я за это его благодарю, то что я не знаю, почему он мне так помогает, но я стараюсь ему быть верным во всем. Смысл жизни, чтобы твоя душа была спокойна, каждое утро просыпалась, ангел-хранитель, иди со мной, ты вперед, я за тобой, и потопали делай добрые дела. Я живу по принципу 3D. Делай добрые дела. Ну, тогда я просто желаю, чтобы все было так, как вы просите об этом. Дай бог, я вам тоже того же желаю. Спасибо. За день в ближние пещеры спускаются сотни паломников. Но многие из них даже не подозревают о существовании тайных мест. Отец Дионисий ведет меня в один из таких скрытых ходов. Преподобный Нестор – Первый летописец, который оставил нам уникальные рассказы о жизни монастыря и Киевской Руси. При свечах, в полной тишине, долгие десятилетия он писал повесть временных лет. Именно благодаря этому труду мы знаем, как князь Владимир крестил Русь. За этим окошком есть особое место, где были захоронения монахов раньше. Оно называется «Ход Нестора», там особая такая пещера. Это уникальные кадры. Сейчас вы видите, как монахи с молитвой переносят мощи преподобного Нестора, чтобы мы могли попасть в тайное ответвление пещер. Эта дверца, по сути, портал, через который мы совершим путешествие во времени. Ход Нестора сохранился первозданным с 11-го столетия. Здесь всегда 14 градусов тепла и высокая влажность. Вот в таких условиях жили первые печерские монахи. Конкретно в этом месте они погребали тела умерших братьев. Здесь до сих пор есть их останки. По одной из версий, именно в этом месте обрели мощи преподобного Нестора. Батюшка, идите сюда. Это стоит того, чтобы на это посмотреть. Иду. Да, это костница. Видите, это называется локула. Вот это места для погребений. Вот мы видим главу, как на Святой Горе Афон. Вот по такой традиции много глав преподобных, вероятно, неизвестных отцов. Место здесь святое, и поэтому мы надели бахилы потому что могут где-то здесь прямо у наших ног святые мощи, монахов, которые здесь подвязались. Чтобы ничего не зацепило из-за обуви, правильно? Да, да, да. Видите, здесь сложены главы, так вот. Они все маслянистого цвета. А здесь были раньше Да, вероятно, дела? здесь обрели мощи вот, преподобного Нестора, как в предании говорится, и других святых. Видите, там дощечка осталась, может быть, там даже... Была когда-то надпись. Это, представляете, это сделано руками человеческими. Это гвоздь Встречал. или что-то такое? Смотрите, какое. Да, что-то древнее. Видно. Могу я взять это в руки? Пожалуйста. Посмотрите. Это косточка. Да-да, это косточка. А вон это сотлевшая, вот это одежда, ну, да, да что-то, а правда потому же? что монахи, когда погребают, обворачивают мантию. Вероятно, это мантия, которая это тысячу лет, лет, можно сказать. Попадаются надписи на древних языках. Некоторые из них уже почти невозможно рассмотреть. И кто знает, может быть, их наносил лично первый писатель земли русской, преподобный Нестор Летописец. С каждой минутой, проведенной в пещерах, во мне крепла мысль, что хорошо бы было в этом месте хотя бы раз в жизни побывать каждому человеку. По сути дела, мы, мы ходим по величайшему, древнейшему городу, в котором есть свои святые жители. 
И я начинаю сегодня понимать вот это высказывание о том, что Киев, град Киев, в нем находятся врата в ад и рай. Вот мне кажется, что если есть какие-то врата, ведущие в сторону рая, то это вот что-то похоже на это место. Да, безусловно. Да. Ну что? И святые За, Да, закрывайте. Да, зак закрываем. В 16 столетии в пещерах произошел случай, после которого здесь не принято громко разговаривать. Именно здесь совершилось чудо на Пасху, когда преподобный Дионисий в таком радости и ликовании зашел покадить в святые пещеры. Он, он, зайдя сюда, сказал, отцы и братья, сегодня великий день Христос воскресе. И услышал, как такой сильный раскат грома, да, воистину воскресе, такой чудный голос от святых мощей. После того, что случилось, преподобный Дионисий всю оставшуюся жизнь провел в затворе. А это келья, где свои последние дни жизни молился основатель лавры, преподобный Антоний. Его мощи и по сей день находятся здесь, но они скрыты от людей под спудом земли. Все так, как завещал сам преподобный. Вопреки желанию святого в разные времена, его мощи пытались обрести, но каждый раз случался то пожар, то наводнение, поэтому эти попытки оставили навсегда. Рядом с келией святого храм – где происходит монашеский постриг и сегодня. Уже тысячу лет здесь меняется жизнь тех, кто решил уйти от мира и служить Богу. В этом темном подземелье сотни тысяч человек отреклись от семейной жизни, земного богатства и своей воли. А вас постригали тоже здесь? Да. Угу. У нас по, по трое, по четверо происходит постриг, и вот все братья собираются с пением. В ближние пещеры преподобный Антоний ушел, когда число братьев значительно выросло. Но изначально основатель монастыря жил в дальних пещерах, куда я сейчас и направляюсь. Киево-Печерская лавра началась с дальних пещер. Сюда пришел Сафона монах Антоний и стал молиться в темном подземелье. Вот так сегодня выглядит вход. Прямо над ним построена Анна Зачатьевская церковь. Здесь начинаются дальние пещеры. Сюда ежедневно приходят сотни, да что там сотни, тысячи паломников. Знакомьтесь, архимандрит Дамиан, блюститель Благодарю. дальних пещер. Каждый день он молится у мощей святых, исповедует верующих, служит молебны и знает все тайны этих темных святых коридоров. Наша первая станция – Варяжские пещеры. Самая древняя, самая таинственная и самая малоизученная часть Киева-Печерской лавры. Тайное ответвление дальних пещер. Это удивительно, что мы можем показать, какие были на самом деле вот, пещеры изначально. Эти первозданные проходы появились приблизительно в VI веке. По одной из версий, здесь от преследования язычников прятались первые христиане Киевской Руси. Позже варяги. Сюда не пускают паломников и туристов. Сюда редко заходят даже сами монахи. Тесно, сыро и достаточно страшно. Часть нашей съемочной группы на отрез отказалась спускаться в подземелье. Видеотехника тоже ведет себя странно. Оборудование то и дело выходит из строя. А вот цель вот таких вот интересных хихарок неизвестна? Когда-то делали такие места для погребения. Это может быть одно из них. А вот это такая пещерка? Это тоже могла быть келья, да? могло быть место погребения, да. Итак, в XI столетии именно в Варяжских пещерах поселился монах Антоний, когда пришел с горы Афон. Пещер не было у него? Пещеры были. Были? Да, он пришел уже, поселился в готовые пещеры. А кто же их сделал? Бытует мнение, что в этих пещерах находились нормандские разбойники, варяги. Им зачем это было нужно? Для торговли. Потом разбойники, поскольку они были наемниками, разбойниками, это в то время это было одно и то же, в принципе. Грабили караваны купеческие. И отсюда бытует вот эта легенда, сказание о том, что здесь в пещерах можно найти варяжский клад. Ух ты! Много желающих было отыскать? На протяжении истории очень много. В наше время, слава богу, поскольку они закрыты, поэтому никто здесь ничего не ищет. Ой, смотрите, кто-то тут даже иконочку оставил. Есть такая традиция, 
наши студенты просят, допустим, пустить их сюда. И, очевидно, у них вкладывается такое особенное молитвенное состояние души. И они просят здесь, да, кафисты послужить, молебны помолиться. Потянула холодом, прям какой-то влагой. Здесь грунт, глина с песком, поэтому случаются часто обвалы, есть характерные для варяжских пещер, которые, собственно, по одной из этих причин закрыты для посещения. Далее узко, мы пройти не сможем, но есть исторические свидетельства, что первое монарствующие были достаточно низкого роста и, конечно, делали под себя свои жилища, проходы, и они значительно ниже, чем те, которые нужны для сегодняшних людей. Скажем, роста легендарного богатыря Ильи Муровца великана был метр семьдесят восемь сантиметров. То есть говорить не приходится о том, что все прочие были значительно ниже. Но так или иначе, эти пещеры, этот ход никто не разрабатывает, не раскапывает. Ну и э, насколько далеко он может зайти, до сегодняшнего дня неизвестно. Подземные ходы, ведущие в неизвестность, надписи, нацарапанные на стенах чьей-то рукой, сырой воздух и тишина. А вот надписи, вот здесь очень много вот всяких разных вот... Ну, понятно, что и современных свидетельств. Да, к сожалению, есть и современные, но исследователи, археологи находили граффити 12, 14, 16 века древних людей. Были надписи на древнеармянском языке, на древнегреческом. Здесь были не только русские, не только славяне. Подземелья были немыми свидетелями монашеских судеб, искренних молитв, искушений и побед над ними. Жизнь здесь не могла быть простой. Это как промежуточная станция, возможность подготовиться к конечной. Здесь жили не настоящим, а будущим, в надежде встретиться с Богом. А дальше уж прямо только ползком, да? Да, к сожалению, там пещеры сужаются и за счет э, обвала. Ого, они очень-очень далекие. Около 300-400 метров. Ух ты. Те, которые, по крайней мере, известны, где-то зафиксированы на картах. Класс. Да уж, уединение так уединение. Настоящее. Правда. Тысяча восемьсот... 37 год. Ну там, без малого 200 лет. Вот кто-то же оставил эту надпись. И нас через 200 лет не будет, а надпись будет, и пещеру будут. Удивительно. Молились. Мечтали. О спасении. О ближних. Что-то писали. Написали, значит, хотели, чтобы их помнили. Варяжские пещеры оставляют после себя массу вопросов и домыслов. Эти стены видели духовный рост, борьбу со страстями, а иногда и тех, кто приходил сюда не за духовными смыслами, а в поисках клада. Признаюсь, это путешествие у меня вызвало волнение. Но больше всего – восторг от того, что можно прикоснуться к нетронутым временем местам, где жили святые. Ох! О, ничего себе разница. Коридоры Лаврских пещер вывели нас к главной святыне. Вопреки законам химии, физики, биологии, много столетий подряд главы святых выделяют особое маслянистое вещество мира, тайну которого не смогли разгадать поколение ученых-исследователей. Паш, какая история вообще вот мироточевых глав, как они были обретены? Монах, если почевал, его прямо вот сворачивали в монашеские одеяния, специально не делали никакой гроб, выдалбливали специальные ниши в стенах. Через некоторое время случался, скажем, обвал, или кто-то случайно находил место погребения, это место открывали, и находили, что там вот находится чьи-то мощь. Кому они принадлежат, неизвестно, потому что не сохранилось уже подписи, не сохранилось никаких данных, но замечали, что мощи покрывались такой своеобразной маслянистой влагой, то есть мироточили. И поэтому отдельно вот эти главы собирали, 
когда находили, и вот полагали в таких местах. Это мира потом собирали, миром помазывали людей при прямолебных, болящих и так далее. Это, на мой взгляд, необъяснимо совершенно с точки зрения ни науки, ни физики, ни химии, никаких процессов, которые мы знаем в современной жизни. Вот глава, и она дает благоухающее масло. Ну, кто-то может сказать, просто доливаете. Или монахи примет не доливали это масло, и вот оно вам. В 1988 году, когда возобновилась монашеская жизнь, в Киево-Печерской лавре некоторые из этих глав взяли на исследование в один из киевских научно-исследовательских институтов. Было заключение, каким образом происходит мироточение, мы не знаем. Но факт подтвердили, что он есть. И откуда, каким образом это мира появляется, тоже никто не мог сказать. Единственный момент – мира органической природы. То есть органической живой природы. Мертвый череп, если будем называть вещи своими именами, но источает мира, которое живое. Головы всегда мироточили? Вот. Да, просто интенсивность мироточения, она какой-то определенной конкретной закономерности не имеет. А чего это зависит? когда вот Господь являет свою особенную милость, они мироточат особенно интенсивно. Допустим, наши старожилы-батюшки, при которых было возобновление этой монарской жизни в 1988 году, они вспоминают, что вот, когда только открыли монастырь, началось очень обильное мироточение. То есть вот эти чаши, они там наполнялись на треть и так далее, эти миры. Сейчас оно не такое обильное. Но есть? Есть, да. Мы можем мы, увидеть? Мы его собираем здесь в одной из чаш. А все не, неизвестные, все святые? Есть только одна глава, которую мы точно знаем, которая принадлежит Клименту Папе Римскому. Он был сослан в Херсонес, нынешний Крым. Там он пострадал, был погребен, и, слава Богу, мощи его были сохранены древними христианами. Таким образом, эти мощи уже потом сохранились, и византийцами были переданы для киевских верующих с момента крещения Киевской Руси князем Владимир. Можно приложиться? Да, можно и нужно. Удивительно пахнет. Да, аромат вот такой своеобразный, то есть... Очень-очень приятный. Не искусственный, как вот есть искусственные ароматы, там духи какие-то, парфюмы, которые люди нет, на себя да, налагают. Это такой очень-очень... Очень тонкий, тонкий такой, такой, да. да. Каждый день братья протирают раки со святыми мощами. Иногда на это благословляют и паломников. Я благодарна, что получила такое послушание. Вам, наверное, меня сейчас не понять? Я волнуюсь, мне немного страшно, ведь я прикасаюсь к таким великим святыням. Только вдумайтесь, сколько раз за 10 столетий разрушали лавру. Монастырь пережил безумное время советского атеизма, фашистской оккупации. Кто только не хотел вывести мощи из лавры, но ни у кого это не получалось. Известен такой факт, когда мощи стали сгружать в грузовую машину, она не завелась. Попытку повторили, подогнали подводы с лошадьми. Но кони упирались. И только когда мощи святых вернули в лавру, лошади смогли тронуться с места. Святые никогда не покидали свой монастырь. Они продолжают хранить и город, и страну. Мы видим, что святые, которые даже незримо присутствуют, они живы сейчас, в этом времени. И у паломников, которые посещают Киево-Печерскую лавру, есть удивительная возможность приложиться к их главам или нетленным мощам. Это особенная благодать. И удивительно то, что главы не просто источают мира, но и совершенно необъяснимо благоухают. Если бы вы спросили меня, как можно описать этот запах, я бы просто сказала, что он божественный. Затворники — это монахи, которые добровольно накладывали на себя подвиг заточения и несли его до конца жизни. Сейчас мы с вами заходим в аллею затворников, которая сразу же начинается за Благовещенским храмом. Проходите. Здесь узко. Это место, где максимально сосредоточены места затворов тех или иных преподобных. Затвор – один из самых тяжелых монашеских подвигов. Братьев замуровывали в пещерных кельях, и они больше ни с кем не разговаривали. Питались хлебом и водой, которую им подавали через вот эти вот маленькие окошки, и непрестанно молились. Они молились за весь мир. Сейчас все это кажется нереальным, но в Киево-Печерской лавре и в наши дни 
есть один затворник, который хоть и не замурован в пещере, но не выходит из своей кели уже много-много лет. Но я надеюсь, что мне удастся его увидеть. Вот так выглядел затвор, то есть там... Малюсенькие окошечки вот такие. Да, выдалбилась вот такая ниша, метр полтора глубиной, вот как мы видели в варяжских пещерах. И если человек брал на себя вот этот подвиг решения уйти в затвор, он заходил, сам закладывал, ему братья помогали, закладывали этот выход и оставляли вот небольшое окошечко для вентиляции, для того, чтобы можно было ему подать туда свечи для молитвы, он там совершал молитву непрестанную, и для того, чтобы поставить ему воду и просвору. Затворники, соответственно, были и большими постниками. Как свидетельствует нам жития их, некоторые могли вкушать еду раз в три дня. В один из дней затворник переставал забирать из окошка воду и просфору. Так остальные братья понимали, что он почил, умер. И это место закладывали камнями навсегда. С точки зрения сегодняшнего мира это выглядит совершенно... Это безумно выглядит на самом деле. И для кого-то это безумие, а для кого-то это подвиг. Не все святые умирали своей смертью. В начале 20 века в Лавре расстреляли митрополита Владимира Богоявленского. Его мощи также находятся в дальних пещерах. Его история прихода в монастырь очень личная и драматичная. Он попал сюда после смерти жены и ребенка. Принял постриг, позже стал митрополитом, здесь жил и трудился. В то время тоже были политические разногласия и попытки разделить церковь. Но митрополит Владимир даже под дулом винтовок не отказался от веры. В 1918 году его вывели за территорию монастыря после унизительного обыска и расстреляли у холма. Он стал первым митрополитом, который пострадал за Христа в богоборческом государстве. Точно даже неизвестно, кто его расстреливал. В то время в монастырь могли зайти кто угодно. И зашли одни из таких так, матросиков, так скажем, которые сказали, где тут ваш самый главный монах Владимир. Скоро мы за ним придем. И когда верующие, когда братья монастыря на следующий день уже нашли место его убиения, свидетельствуют очевидцы, что его рука вот была сложена пальцем для благословения. Он даже понимая, что его сейчас лишат жизни, он все равно прощал и простил тех людей, которые это сделали, и благословил их перед своей кончиной. Сегодня у мощи митрополита Владимира Оксана Каминская, паломница из Тернопольской области. В святые пещеры ее привело горе, огромное горе. Она пережила самое страшное, что может только случиться с любящей матерью. Когда я узнала эту историю, то попросила Оксану о встрече. Ее судьба не отличается от тысяч таких же женских судеб. В одиночестве воспитывала дочь, когда родной отец бросил семью еще до рождения малютки. А несколько лет назад вроде как все уладилось, утряслось. Женщина связала свою жизнь с другим мужчиной, и дочь приняла его как родного. Именно отчим был последним, кто видел Лену живой. Однажды вечером после ссоры одна из знакомых Лены жестоко ее убила. Что же на самом деле произошло в тот вечер, никто никогда уже не узнает. Но есть кое-что другое, что намного важнее. Именно об этом мы сегодня поговорим с Оксаной. А что это был за день? Случайный день. Это была суббота, я помню. Мы поехали в село машиной, а Леночка осталась в Кремнице, я просила брата приехать. И тогда вы что-то чувствовали уже? Нет, вообще. Меня привезли до милиции ну, и сказали, что моя Леночка пошла очень далеко. Я сразу не зрозуміла, куда она могла пойти очень далеко, но потом сказали, что ее просто нет. Знаете, Оксанечка, и за меньшие какие-то проблемы в жизни, часом люди Говорят, за что это мне, Господи, там? Где, где твой Бог? Чому? И где ты был? Я очень відчувала боль, этот душевный, болючий, материнский. Мне сказали, что ее убили. Ну, не, не, я не відчула. Взагалі. Вы знали, кто вбивця? Ні, не знала. А когда дізналась? Теж не відчула. Если я, например, не простила, 
там е, е, якесь зло за зло хотіла зробити. Але якщо мені з того було, що мені, ну що б мені з того було? Ну все одно ж її з землі ніхто не підніме. А хто його знає, можливо, Господь від чогось, від гіршої біди врятував. Потім був суд. Був суд, так, але я на нього не пішла. Я сказала їй, не буду йти. Я прощаю тій дитині, хай її тільки Господь простить один. І хай простить нас усіх грішних. Я, ну просто я не могла, я її не можу осудити. У мене не було ненависті, не було того всього, відмстити будь-яким чином, щоб засудити там на все життя чи ще щось. У мене, мене не було і зараз цього немає. Ну, зустрічала знайомих і рідніших. Ой, як ти переносиш, як ти все, ну це не я. Ну не я це. Це не, це не від мене залежить. Господь мене тримав на тому світі і давав сили, терпіння. Я, знаєте, як я змирилася з тим. Цей свій хрест ви, ви так несете. Подумати страшно, то мене сльози, тому що тяжко подумати, що кожна мама, ну от як я, це уявити не можна. Так. Це важко. Але з волею Божою треба змирятися завжди. А хто не вірить? А хто не вірить? Ну, то значить, тоді треба повірити. Просто повірити. Господь нам посилає. Чи то добре, чи то погане. Значить, якщо воно нам щось дається таке, значить, воно для нас полезне. Ми цього не можемо зрозуміти. Просто своїм людським розумом. Ви знайшли у Бога, то... Якусь опору? Так. Яку він вам дав. А як ви уявляєте вашу зустріч в майбутньому з вашою донечкою? Ви ж вірите в інше Звичайно. життя? Звичайно. Не раз вона, як би сказати, оцей момент до 40 днів, вона приснилася одногрупниці. Ну, кажуть, що в сни не, м- не треба вірити, так? Але так, як вона розказувала всім, що я жива, ви просто тут, на землі, а я там. І я жива. І всім розказувала, кому вона снилася. Тяжка у вас ця історія. Але більш за все у мене, наприклад, викликає питань, де от ви вмістили це проще. Собі. Мені допомогла молитва. Господь давав мені сили і молитися. Ви знаєте, молитва, 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 і я знаю, що я її мушу зробити. Я бувала на двір, виходила, я вмивалася, щоб я не впала, щоб я не заснула стоячи, як кажуть. На двір виходила, провітрилася і йшла далі читати. Оце іменно молитва, вона мені дала сили. Господь, напевно, почув цю молитву. Страшно уявити, як взагалі можна це пережити, якщо людина навіть не має Бога і віри. Так, да, тяжко пережити. А з Богом все легко. А ви мені обіцяли показати фотографії? Так, я там трошки її взяла. Схоже на вас? Так, на мене схоже. Ой, заворушила мене історію. Ой, що зробиш? Господь не дає тій людині того Христа, яке вона не зможе нести. Ну, ви надзвичайно сильна. Це не я, повірте. Це не я. Я без Божої підтримки не змогла. І молитви. Іменно молитва. А про що ви мрієте? Я вас мрію. Прожила один день, і слава Богу, живі, здорові. А так щось, про щось мріяти, я не знаю. В святих місцях побувати. Я сподіваюся, що ваша 
розповідь може багатьом бути такою, знаєте, потрібною. Тому що, на жаль, бувають такі печальні історії. І часом людям дійсно вони не знають, куди бігти. Як казав святитель Феофан Затворник, що і люди будуть дивуватися вашому терпенню, а вам то буде казатися, що і терпіти то нема що. Благословіть своїх убійців. Молиться і простить убійцу дочері. Києво-Печерська лавра за стільки століттів бачила немало людських судів. Сложних, простих, щасливих і не дуже. Але для кожного людина у цій обітелі знайдуться свої рецепти щастя. Добре. Чи вам добра ніч? Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. У вас, слава Божу. В лаврі кілька корпусів, де можуть зупинитися путешественники. В гостиницях ідеальна чистота і уют. Такі не завжди зустрічаєш і в дорогих отелях. Тут все достатньо строго. Жінкам обов'язково юбки і платки. Якщо ви з супругом або супругою, у вас обов'язково поінтересуються, венчен чи ваш брак. Якщо ні, то вам пропонують поселитися в різних номерах. Вечором після служби треба бути в номері. А рано утром вас знову позовуть на молитву. Отличний номер. Біблія, молитва слов. Вау. Потрясающий вид на Днепр. Дорогая сестра. До глубины души меня тронула ваша история. От вашей боли сжималось и мое сердце. Я не так сильна, как вы, и не могу сказать, что смогла бы вынести все то, что вынесло ваше материнское сердце. Но я бы очень хотела, чтобы вы могли помолиться вашей девочке Господу в Иерусалиме. Поэтому примите от всей души этот сертификат в паломническую поездку по святым местам. Храни вас Господь. Пусть он излечит ваши раны. Как простить, когда простить невозможно? Я не знаю правильный ответ на этот вопрос. Но знаю точно, что это непременно нужно научиться делать. Как часто мы с трудом расстаемся со своими обидами на близких и чужих по незначительным поводам. Испачканное пальто, обидное слово — Разбитая машина, опоздание на встречу, предательство. Эти обиды запросто могут засесть в нашей голове. А что уж говорить о более сложных вещах? Простить так сложно. А тем более, если виноват кто-то другой. Это же абсурдно на первый взгляд. Прощая, мы как будто предаем самих себя, свое самолюбие, гордость. Простить — это что значит? Значит, стать слабым? Значит, позволить обидеть себя еще раз? Значит, дать сесть себе на голову? Сдаться? Вытереть о себя ноги? Нет. Простить — это значит остановить свое разрушение. Конечно, прощение не сделает новую разбитую машину или испорченное пальто. Не вернет украденные деньги, не сотрет из памяти измены и тем более не вернет погибшего ребенка. Кажется, что прощение не способно ничего исправить в нашей жизни, но это не так. Когда прощая, мы запрещаем себе требовать справедливости, наказания для обидчика, мы запрещаем себе быть похожим на него. Только так можно перестать страдать. Прощение — это тот спасительный запас воздуха в легких, который поможет вынырнуть из глубины доплыть до поверхности и снова увидеть солнечный свет. Прощение — это билет к счастью. Ведь в прощении нуждается не обидчик, а тот, кого обидели. Простить — это значит отдать всю свою месть до последней капли в руки Господа, даже когда кажется, что ты предаешь себя и что мир несправедлив. Ведь, откровенно говоря, если бы Бог был с нами справедлив, то человечество вряд ли смогло прожить дольше одного дня. И пока мы продолжаем существовать, это значит, что Бог поступает с нами несправедливо, но милосердно. Прощает, когда, казалось бы, 
простить невозможно.